அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்து தமிழ் நாளிதழ் மற்றும் அமிர்த விஸ்வ வித்யாபீடம் இணைந்து வழங்கும் உயர்வுக்கு உயர்கல்வி இணைய வழி நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்று நம்மிடையே பேச இருக்கும் தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தோம்னா காமர்ஸ் அண்ட் சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி அது குறித்து பேச மிக சிறந்த அந்த துறை நிபுணர்களும் அந்த அது துறை சார்ந்த கல்வியாளர்களும் இன்று வந்திருக்கிறார்கள் காமர்ஸ் மற்றும் சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி அப்படின்ற துறை சொல்லும் பொழுது எப்படி ஒரு எம்பிபிஎஸ் பத்தின ஒரு ஒரு சின்ன மிரட்சியும் ஒரு அது நம்மளால வந்து பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு எட்டா கனியோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அதே போல சார்ட் அக்கௌண்டன்சின்றதும் வந்து ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் டஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அது எல்லாரும் எல்லாம் கிராக் பண்ணிட முடியாதுன்னு அப்படி ஒரு ஒரு அச்சம் இருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு இந்த வயசுல அதை படிச்சு முடிச்சிட முடியுமா அதுக்கு வந்து எவ்வளவு ரொம்ப கடின உழைப்பு தேவையா அதை படித்து முடித்தால் எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியும் இது போல இந்த துறை சார்ந்து எப்பொழுதுமே ஒரு பெரிய ஈர்ப்பும் ஒரு அச்சமும் வந்து கலந்த நிலை இருக்கு அப்படி எதுவும் வந்து உங்களுக்கு இனி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த துறை குறித்த தெளிவான விளக்கத்தை கொடுக்கதா கொடுக்கவே நமக்காக நமக்கு இப்படி துறை சார் வல்லுநர்கள் வந்திருக்காங்க சி ஏ கோபால் கிருஷ்ணராஜ் அவர்கள் இவர் கே கோபால் ராவன் கோ சார்டர் அக்கௌண்டன்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்குதாரர் இவரது தாய் தந்தை தம்பி இவரது மனைவி கூட பட்டய கணக்காளர்கள் தான் ஸோ நம்ம ஒரு சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி ஃபேமிலி அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் அப்படி ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து அவர் வந்திருக்காரு த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவின் சதன் இந்தியா ரீஜனல் கவுன்சில் மெம்பராக கான்சிக்யூட்டிவாக மூணு மூணு டேர்ம்ஸ் அதாவது வந்து தொடர்ந்து ஒன்பது ஆண்டுகள் வந்து அதில் அந்த பொறுப்பை வகித்து இருக்கிறார் ஜிஎஸ்டி குறித்து மட்டுமே வந்து அவர் ஒரு ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட கூட்டங்களில் உரையாற்றி இருக்கிறார் அதன் அடிப்படையில் அப்புறம் அவர் தொடர்ந்து அவர் ஜிஎஸ்டி தொடர்பாக செய்த வந்து ஆய்வுகள் அதை குறித்த அவருடைய ஆழமான புரிதலுக்கு அடிப்படையில் ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்பர்ன் நகர் நகரத்தில் உள்ள சென்ட் மதர் தெரசா யூனிவர்சிட்டி இவருக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கியது தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலையில் மேலாண்மை படிப்பில் எம்பில் பட்டம் முடித்திருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் முக்கியமான சில இரண்டு புத்தகங்களையும் எழுதியிருக்கிறாரு அது ஒன்று வந்து ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் அண்ட் வேரியன்ஸ் அனாலிசிஸ் இன்னொன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ஸ் இன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இது ரெண்டுமே வந்து சிஏ படிக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான படிப்பு தொழில்நுட்பத்துறை மற்றும் வரித்துறை குறை குறித்த முக்கியமான செறிவான பல கட்டுரைகளை எங்களுடைய இந்து தமிழ் நாடிதழில் அவர் தொடர்ந்து எழுதி வந்துட்டு இருக்காரு மேலும் பல பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சி சேனல்களிலும் கருத்துக்களை பகிர்ந்து வருகிறார் ஸோ வி ஆர் சோ ஹாப்பி டு ஹாவ் திருமதி சுசித்ரா அவர்கள் டாக்டர் பி கே பாலமுருகன் அவர்கள் திரு வி நந்தகுமார் அவர்கள் முதற்கண் இந்து தமிழ் திசை இந்த அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சிய பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர்களுக்காக ஒரு ஆன்லைன் கேரியர் கவுன்சிலிங் ஏற்பாடு பண்ணுவது பண்ணினதுக்காக அவங்கள நிறையவே பாராட்டணும் இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் ஒரு இருபது நிமிஷம் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸை பற்றி மட்டும் பேசுகிறேன் சில ஃப்ளோ சார்ட்ஸ்லாம் பின்னாடி காமிக்கிறேன் பட் முதல்ல ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் என்ன விதமான கேரியர் அப்படின்னு எப்போவுமே ஒரு ஒரு குளூமியாக இருக்கும் இன்றைக்கி மேபி இருபது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் ஆப்ஷன்ஸ் கேரியர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய கேரியர் ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது இன்றைக்கி மல்டிப்புள் கேரியர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஒன் இந்த கேரியர் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் நாம் ஃபிசிக்கலாக என்ரோல் பண்ணி தான் படிக்கணும்னு இப்போ கிடையாது அவங்க 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 இடத்துலையே உட்காந்துட்டு என்ரோல் பண்ணி ஆன்லைனில் கோர்ஸை படிக்கலாம் ஆன்லைனில் கோர்ஸ் வந்து வகுப்புகள்லாம் அட்டன் பண்ணலாம் எல்லா விதமான வசதிகளும் இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் பேண்டமிக் வந்ததில் இந்த கேரியர் டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கு மேக்ஸிமம் மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு இல்லை இல்லை நான் இந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் இந்த இடத்துல தான் போய் படிக்கணும் அப்படிலாம் இப்போ இல்லை முக்கியமாக நான் என்னோடய எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் நான் ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே நான் வந்து ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ஃபேமிலியிலேருந்து நான் ஒரு செகண்ட் ஜென்ரேஷன் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் 
எங்க அப்பா எங்க அம்மா ரெண்டு பேரும் ஜாயின் ஆகணும் எங்க அம்மா நான் கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும் இங்க ஏன்னா எங்க அம்மா வந்து சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி படிக்கும் போது லேடிஸ் எல்லாம் சிஏ படிக்க மாட்டாங்க அதாவது ரொம்ப குறைவா தான் இருப்பாங்க எங்க அம்மா இன்னைக்கும் எனக்கு நினைவு இருக்கு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க பரீட்சை எழுதும் போது பரீட்சை ஹாலில் அவங்க மட்டும்தான் லேடி கேண்டிடேட்டா இருப்பாங்க பரீட்சை எழுதுறதுல ஆனா இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது இன்னைக்கு சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி படிக்கிற அந்த கிளாஸ் ரூம்லயோ இல்லை எக்ஸாமினேஷன் ஹால்ல போய் பாத்தீங்கன்னா பிப்டி பர்சன்ட்டுக்கும் மேல அதிகமா வந்து விமன் போக்ஸ் விமன் போக்ஸ் மாணவ மணிகள் வந்து மோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் தே சூஸ் சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் Institute of Chartered Accountants of India, the number of members so far qualified and enrolled as Chartered Accountants is 3,000,000. In the 3,000,000, there is 20% of the members. In the 60th year, there are more than 60,000 of Chartered Accountants are women Chartered Accountants in our country. In the 60th year, there are more than 60,000 of women CAs. இது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது பக்கம் எத்தனை மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் பத்து லட்சத்துக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்பெஷலி இந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் எக்ஸாம் எழுதும் ஆனால் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் எப்போ ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னா டென்த் முடிச்சா கைவிட ஜாயின் பண்ணலாம் டென்த் முடிச்ச உடனே என்ரோல் பண்ணிடலாம் என்ரோல் பண்ண உடனே புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவோம் நீங்க அந்த பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படிக்கும் போதே இந்த ஃபவுண்டேஷனோட சப்ஜெக்ட்ஸும் பேரலாக படிக்கலாம் ஏன் உங்களுடைய பிளஸ் டூ முடிச்ச உடனே நீங்க அடுத்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு தயாராயிடலாம் அதுக்காக தான் டென்த் முடிச்ச உடனே நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் சரி நான் இப்போ இது வரைக்கும் நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலையே என்னோடையங்கள் <laughs> இது எந்த அளவுக்கு விசிபிளா தெரியுதுன்னு இல்லை நான் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஃபவுண்டேஷன் ரூட் இந்த சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி வந்து மூன்று படிக்கல் முதல் படி வந்து ஃபவுண்டேஷன் ரெண்டாவது படி வந்து உங்களுக்கு இன்டர்மீடியட் மூணாவது படி வந்து ஃபைனல் இந்த இதான் லிங்க் இந்த லிங்க்கு டைரக்டாக உள்ள போனீங்கன்னா இதான் லிங்க் இந்த லிங்க்கில் ப்ராஸ்பெக்டஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸ்ட்ரெயிட் அவே ஆன்லைனில் கூட நீங்க என்ரோல் பண்ணலாம் எல்லாமே ஆன்லைன் தான் தேர் இஸ் நோ ஆஃப் லைன் என்ரோல்மெண்ட் இல்லை முக்கியமான பாயிண்ட் இதெல்லாம் ஃபீஸ் ரிலேட்டட் நீங்க அந்த லிங்க்ல போனாலே கிடைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டெப் தான் எல்லாரும் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் எப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஆக்சுவலா டென்த் முடிச்ச உடனே நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அண்ட் எப்போ நீங்க எலிஜிபிள் டு அப்பியர் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் நார்மலா எக்ஸாம் வந்து இந்த பேண்டமிக் டைம்ல இல்லாம இருந்ததுன்னா மே மாசமே எக்ஸாம் நடக்கும் நவம்பர் மாசம் எக்ஸாம் நடக்கும் ரிசல்ட் இப்பதான் வந்திருக்கு வந்த உடனே நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா நவம்பர் மாசம் எக்ஸாமுக்கே யூ வில் பி எலிஜிபிள் எலிஜிபிள் டு அப்பியர் ஃபார் மே ஆர் நவம்பர் ஆஃப்டர் அப்பியரிங் இன் கிளாஸ் டுவெல் எக்ஸாமினேஷன் இது நார்மலா எப்படின்னா நீங்க கிளாஸ் டென் எக்ஸாமினேஷன்ல முடிச்ச கையோட ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க register with the board of studies after passing your class 10 examination till 1st of january or 1st of july ninga january ku minnaade register pannitingna may maasam exam eludalam illa ipo da ungalku vandha result vandirukku ninga 1st july ku minnaade register pannirukna and the date alla ipo konja extend pannirukanga ena result varadhukku late aachu so adanaala ninga adutha maasam end ku lye register pannitingna november maasathukku ninga ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம் எழுதிடலாம் 
அண்ட் ஃபவுண்டேஷனை முடித்த கையோட ஏன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் போடும்போது எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் போடும்போது ப்ளஸ் டூ சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் இல்லைன்னா எக்ஸாமினேஷன் அந்த ஹால் டிக்கெட் வராது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இப்போ வந்து ரிசல்ட் வந்துருது ஸோ அதனால் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் மார்க் ஷீட்டோடய அப்ளை பண்ணணும் ஃபவுண்டேஷன் முடித்த கையோட இன்டர்மீடியட் எக்ஸாமினேஷன் இந்த இன்டர்மீடியட் எக்ஸாமினேஷன் படிக்கும் போது நீங்கள் உங்களுடைய கிராஜுவேஷனும் பேரலாக படிக்கலாம் கிராஜுவேஷன் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் படிக்கலாம் இப்போ ஆன்லைன் கிராஜுவேஷன் வந்து பல யூனிவர்சிட்டி ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து பட்ஜெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேயும் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேயும் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் will be made online. They will be offering online graduation courses. So, already in the last year, that was 2019-20 year, there were 90 institutions all over India recognition for online degree courses. There were offline degree courses and online degree courses. So, now there is a geography for a geography. நான் வந்து கன்னியாகுமரியில் இருக்கேன் நான் வந்து நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கேன் இல்லை நான் வந்து இந்த புதுச்சேரி இல்லை கடலோர பகுதிகளில் இருக்கேன் நான் எப்படி ஒரு சென்னையில் இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிக்க முடியும் இல்லை இல்லை நான் வந்து டெல்லியில் இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிக்கணும் நான் மணிபாலில் இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிக்கணும் இன்றைக்கி படிக்கலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த டிகிரி கோர்ஸ் படிக்கிறோமோ காமர்ஸில் பிகாம் படிக்கலாம் பிகாம்லேயே வந்து ஒரு பலதரப்பட்ட ஸ்பெஷலைசேஷனில் இப்போ வருது பிகாம் பிகாம் ஜென்ரல்னு வருது பிகாம் ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டிங் வருது பிகாமில் மார்க்கெட்டிங் வருது பிகாமில் பேங்க் மேனேஜ்மெண்ட் வருது ஸோ பலதரப்பட்ட அது இல்லாமல் நீங்கள் பிஏ கார்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப் ஸோ எல்லா விதமான கோர்ஸஸும் வந்து ஓப்பனாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் முக்கியமாக ட்ரை பண்ண வேண்டிய கோர்சஸ் வந்து ஆன்லைன் டிகிரி கோர்சஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு இதில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஆன்லைன் டிகிரி கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முன்னெல்லாம் வந்து ஒரே ஒரு டிகிரி மட்டும்தான் படிக்கலாம் டுவெல் டிகிரிலாம் வந்து படிக்க முடியாது ஆனால் இப்போது நீங்கள் ஆன்லைன் டிகிரி கோர்ஸ் படிக்கும்போது பாசிபிளி அந்த நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ஸ்பெஷலைசேஷனை பொறுத்து இருக்குது எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் யூ வாண்ட் டு டூ சம் அடிஷ்னல் கோர்சஸ் அலாங் வித் யுவர் டிகிரி கோர்ஸ் அப்போது அவங்க ஆஃபர் பண்ணுற கோர்சஸ்லேயே வந்து அடிஷ்னல் கோர்சஸும் இப்போ ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சர்டன் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ்லாம் படிக்கலாம் அலாங் வித் தட் டிகிரி கோர்சஸ் அது கேம்பஸ்லேயே கொடுப்பாங்க அதுவும் ஆன்லைன்லேயும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் நல்லா கவனிங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் ஸ்வயம் கோர்சஸ் இது வந்து ஸ்வயம் போர்ட்டல் இது ஸ்வயமோட போர்ட்டல் இந்த ஸ்வயம் சென்ட்ரல் போர்ட்டலுக்கு உள்ளே போய் பாருங்க நிறைய விதமான கோர்சஸ் வந்து இந்த இந்த கோர்சஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஏ டு ஜெட் கோர்சஸ் இருக்கு including uh, actually and the swayam portal vand applicable only for uh, uh, degree and post graduation level da uh, and uh, below degree level ku adavadhu school level ku inoru portal irukku adavadhu 6th standard 7th standard 8th standard 9th standard 10th 11th 12th in the category ku inoru portal irukku and the school students ku subject wise uh, online uh, courses irukku certificate courses irukku and skill oriented courses irukke or example solren iniki pala vidamana skills vande theva padudhu na or example ku eduthundu poren inda skill report na india skill report 2021 nu or report and the report la 45% da vande employability skills irukku india la appo na average ah paathinga na 55% ஆஃப் த கிராஜுவேட்ஸுக்கு வந்து ஸ்கில் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஸ்கில்லை நீங்கள் மேம்படுத்திக்கணும்னா நீங்கள் படிக்கிற டைம்லேயே உங்களுடைய ஸ்கில்ஸுங்கிறது என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸு நம்பர் ஒன் 
மல்டிபிள் லாங்குவேஜஸ் லேர்ன் பண்றது ஒரு ஸ்கில் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் ஸ்கில்ஸ் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் மொபைல் ஆப்ரேட் பண்ணுறது தெரியுதுங்கிறது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஸ்கில் பட் நிறைய விஷயங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இன்னைக்கு முக்கியமான ஒரு ஸ்கில் ஃபார் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஸ்கில்ஸ் தான் இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஸ்கில்ஸ் இருந்ததுன்னா எந்த விதமான கம்பெனிலையும் ஒரு ஏன்னா எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ல இருக்கும்போது அந்த டேட்டாவை வந்து அனலைஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் ஃபார்மேட்டா கொடுக்கறதுக்கு டேட்டா அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் தேவை ஸோ சில கோர்சஸ்ல அந்த ஸ்கில் செட் வந்து இருக்காது நீங்க பேரலா அந்த மூணு வருஷம் படிக்கும் போது அதையும் சேர்த்து படிக்க இந்த சிஏ கோர்ஸ் நீங்க படிக்கும் போது எஸ்பெஷலி இந்த பவுண்டேஷன் முடிச்ச கையோட நீங்க டிகிரியும் படிக்கும் போது உங்களுடைய ஸ்கில் செட்டையும் நீங்க மேம்படுத்திக்கணும் அண்ட் நீங்க இன்டர்மீடியட் கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு வந்து ரெண்டு குரூப் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நல்லா கவனிங்க ரெண்டு குரூப் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இந்த இன்டர்மீடியட் படிக்கும் போது இது எப்ப நீங்க அப்பியர் ஆகலாம் நான் ஒரு டைம் லைன் கொடுக்குறேன் அந்த டைம் லைன்ல எப்படி நீங்க வந்து மல்டிபிள் கோர்ஸ் பேரலா பண்ணலாம் ஸோ பிளஸ் டூ வந்து இப்போ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன்ல முடிச்சுட்டீங்க முடிச்ச கையோட இப்ப நீங்க எக்ஸாமுக்கு போனீங்கன்னா நவம்பர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன்ல மோஸ்ட் ப்ராபபிளி வந்து ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம் நடக்கும் நவம்பரோ டிசம்பர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன்லயோ நடக்கும் மோஸ்ட்லி அப்போ முடிச்சிருவீங்க முடிச்ச கையோட இன்டர்மீடியட் கோர்ஸுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்றீங்க இப்பவே நீங்க வந்து ஒரு டிகிரியும் நீங்க ஆன்லைன்ல என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இல்ல ஆஃப்லைன் கோர்ஸும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி மோஸ்ட் ப்ராபபிளி இந்த ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்றதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஆஃப்லைன் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணும் போது ஒரே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் என்ன இன்டர்மீடியட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஆர்டிகல் ஷிப் ஜாயின் பண்ணும் ட்ரைனிங் வித் சார்ட் அக்கௌண்ட் ட்ரைனிங் வித் சார்ட் அக்கௌண்ட் செய்யணும்னா அப்போ ஃபுல் டைமா நீங்க ஆஃபீஸ் அட்டன் பண்ணணும் ட்ரைனிங் போகணும் அப்போ ஃபுல் டைம் காலேஜும் போக முடியாது ஸோ அதனால அப்போ நீங்க யூ ஹாவ் டு குவிட் ஃபுல் டைம் காலேஜ் டு கன்வெர்ட் டு கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்சஸோ இல்ல ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸோ அதனால பிகினிங்ல ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது நம்பர் ஒன் ஸோ இப்போ இன்டர்மீடியட் நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ண கையோட ஏன்னா ஃபவுண்டேஷன் எப்போ நீங்க முடிப்பீங்க நவம்பர் மாசம் ஃபவுண்டேஷன் முடிப்பீங்க ஆல்ரெடி நீங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடி முடிச்ச உடனே நீங்க ஃபவுண்டேஷனுக்கு என்ரோல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்ரோல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த பிளஸ் டூ மார்க்ஸ் வந்த கையோட இப்போ நீங்க எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ நவம்பர்ல நீங்க எலிஜிபிள் சரி இப்போ நவம்பர்ல முடிச்சுட்டீங்களா டிசம்பர்ல முடிச்சுட்டீங்க இமீடியட்டா என்ரோல் பண்ணீங்கன்னா அங்கேருந்து எட்டு மாசம் அப்பியர் இன் இன்டர்மீடியட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப்டர் ஸ்டடி பீரியட் ஆஃப் எயிட் மந்த்ஸ் அண்ட் பாஸ் எய்தர் ஆர் போத் குரூப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்மீடியட் ஏன்னா ரெண்டு குரூப் இருக்கு இந்த ரெண்டு குரூப் வந்து எட்டு மாசம் கேப் வேணும் உங்களோட எக்ஸாமுக்கு அப்போ டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் முடிஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜனவரி மாதம் ரிசல்ட் வந்துடும் அப்போ இம்மீடியட்டாக என்ரோல் பண்ணிங்கன்னா பிஃபோர் எண்ட் ஆஃப் ஜனவரி எயிட் மந்த்ஸ் வந்து முடிஞ்ச கையோட நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நல்லா கவனிங்க நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல யூ கேன் என்ரோல் ஃபார் இன்டர்மீடியட் இப்போ பேரலாம் நீங்க அப்போ டிகிரியும் பண்ணி பண்ணிட்டு இருப்பீங்க மல்டிபிள் கோர்சஸ் லைக் சர்டிபிகேட் கோர்சஸ் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் பிளாக் செயின் சர்டிபிகேட் கோர்சஸ் ஓகே இதெல்லாம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்சஸ் நான் இப்போ இந்த ஸ்வயம் காமிச்சேன் இந்த ஸ்வயம்ல எல்லாம் உண்டு இந்த பிளாக் செயின் கோர்சஸ் போடுறேன் பிஎல் சிஓகே செயின் பிளாக் செயின் கோர்சஸ் போட்டீங்கன்னா அது வரும் ஸோ அங்கே போய் அந்த கோர்சஸும் நீங்கள் படிக்கலாம் ஓகே இது ஐஐடி கிளாஸ் சென்ட்ரல் அப்படின்னு ஒரு ஒரு போர்ட்டலும் இருக்கு அந்த கிளாஸ் சென்ட்ரல் போர்ட்டலையும் பிளாக் செயினோட சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸும் கொடுக்கும் இதெல்லாம் பேரலாம் நீங்கள் உங்களுடைய திறமைகளை தமிழ்ல ஒரு அழகான ஒரு பாடல் உண்டு வறுமை நிலைக்கு பயந்து விடாதே திறமை இருக்கு மறந்து விடாதே உங்களுக்கு திறமையை நீங்க பேரலா வந்து டெவலப் பண்ணிட்டே வரணும் நவம்பர் டுவெண்டி டூ ஓகே இன்டர்மீடியட்டா முடிச்சிருங்க குரூப்ஸ் முடிச்ச கையோட இந்த பீரியட்ல நீங்க ஒரு ஃபோர் வீக்ஸ் ஐசிஐடிஎஸ்எஸ் இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் ஒரு பிராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் MS Word, Excel, PowerPoint, and Accounting Packages, and Cloud Computing, and Cloud
இதை பற்றி எல்லாம் வந்து அந்த ஃபோர் வீக்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் பேரலாக கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ட்ரைனிங்கும் முடித்த கையோட நீங்கள் யூ கேன் என்ரோல் ஃபார் ஸோ இன்டர்மீடியட் முடிச்சுட்டீங்க ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சுட்டீங்க இன்டர்மீடியட் முடிச்சுட்டீங்க அப்போது ஒரு வருஷம் நீங்கள் அதுக்குள்ளே ஒன் இயர் டிகிரியும் முடிச்சுருப்பீங்க ஒன் இயர் டிகிரியும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் முடிச்சுருப்பீங்க ஸோ ஒன் இயர் டிகிரி ஆல்மோஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டிகிரி முடிச்சுருப்பீங்க ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டிகிரி முடிச்ச கையோடு நீங்கள் ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்ணுவீங்க ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் உண்டு நல்லா கவனிங்க த்ரீ இயர்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் ஸோ எப்போ ஜாயின் பண்ணுவீங்க ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு ஜனவரி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ரிசல்ட் வரும் அப்போ என்ரோல் பண்ணிங்கன்னா அங்கேருந்து மூணு வருஷம் அப்போனா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் உங்களோட ட்ரைனிங் முடியும் அப்போ எக்ஸாம் எக்ஸாம் எப்போ எழுதலாம் ஃபைனல் எக்ஸாம் எப்போ எழுதலாம் அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் ஃபார் ஃபைனல் கோர்ஸ் ஆஃப்டர் பாசிங் போத் குரூப்ஸ் ஆஃப் இது வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் ரெண்டு குரூப் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அதனால் எப்போ நீங்கள் வந்து ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுதலாம்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்பியர் ஃபார் ஃபைனல் எக்ஸாம் டூரிங் த லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் அப்போனா ஜனவரி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு கடைசி ஆறு மாதம் எப்போ வரும்னா சார் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு கடைசி ஆறு மாதம் எப்போ வரும்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஸோ ஃபைனல் எக்ஸாம் அப்போ எழுதலாம் ஏன்னா ரெண்டரை வருஷம் வந்து ட்ரைனிங் முடிக்கணும் நீங்கள் எப்போ ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்ணுவீங்க ஜனவரி டுவெண்ட்டி த்ரீல தான் ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்ணுவீங்க ஸோ ஜனவரி டுவெண்ட்டி த்ரீனா டுவெண்ட்டி த்ரீ முடியணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் முடியணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஆறு மாதம் முடியணும் அப்போ முடிஞ்ச எப்போ நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல தான் எக்ஸாம் எழுதணும் ஸோ நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எக்ஸாம் முடிச்சுன்னா ரிசல்ட் எப்போ வரும் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல வரும் ட்ரைனிங் அப்போ முடிஞ்சிடும் யூ பிகம் அ குவாலிஃபைட் சார்டட் அக்கௌண்ட் இந்த இடைப்பட்ட ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் உங்களுடைய டிகிரி முடிஞ்சிடும் டிகிரி எப்போ ஜாயின் பண்ண டுவெண்ட்டி ஒன்லேயே ஜாயின் பண்ணுறீங்க ஸோ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அதிலே உங்களோட டிகிரி முடிய போகுது ஸோ டிகிரி முடியும் போது பேரலாம் மல்டிப்புள் கோர்சஸ் லைக் ஆன்லைன் கோர்சஸும் பேரலாம் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் படிக்க ஆரம்பிங்க எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒவ்வொரு கோர்ஸும் முடிச்சிடலாம் இதை தவிர ரிலேட்டட் கோர்சஸ் நிறையா உண்டு ஜிஎஸ்டியில் ஆகட்டும் டாக்ஸேஷனில் ஆகட்டும் இந்தியன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டில் ஆகட்டும் ஐஎஃப்ஆர்எஸ்ல ஆகட்டும் ஸோ பல விதமான ட்ரைனிங் கோர்சஸும் வந்து ஆன்லைனில் படிக்கலாம் நாட் நெசரி இட் ஷுட் பி அ இந்தியன் கோர்ஸ் இப்போ வந்து குளோபல் கோர்சஸ் படிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஎஃப்ஆர்எஸ் சர்டிஃபிகேஷன் ஐஎஃப்ஆர்எஸ் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து படிக்கலாம் ஏசிசிஏ படிக்கலாம் பேரலாம் ஸோ உங்களோட மல்டிப்புள் கோர்சஸை மல்டிப்புள் கோர்சஸ் ட்ரீம் கூட பேரலாம் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த மூணு வருஷம் ட்ரைனிங் படிக்கும் போது ஒரே ஒரு கோர்ஸ் மட்டும்தான் அலவுட் ஸோ உங்களுடைய டிகிரி வந்து படிச்சுட்டு இருப்பீங்க அப்போ டிகிரி வந்து முடியறது எப்போ முடியும்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் முடியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் முடிஞ்ச கையோட யூ கேன் ஜாயின் ஃபார் இது வந்து ஹவு டு பிகம் சி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எய்தர் அ சிஎம்ஏ கோர்ஸோ இல்லை ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரிஷிப் கோர்ஸோ இமீடியட்டாக ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ எனி ஒன் ஆஃப் திஸ் கோர்சஸ் பேலில் ஜாயின் பண்ணலாம் ஏன்னா செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சிலபஸ் வந்து சிமிலராக இருக்கும் ஐ ரிப்பீட் செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சிலபஸ் வந்து சிமிலராக இருக்கும் ஸோ அடிஷ்னல் ச டாபிக் வந்து லைக் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இல்லை கார்பரேட்லாம் ஸோ நீங்கள் யூ வாண்ட் டு ஸ்பெஷலைஸ் இன் சர்டன் ஏரியாஸ் அப்போ நீங்கள் சிஎம்ஏவோ இல்லை கம்பெனி செக்ரட்டரியோ இந்த த்ரீ இயர் டிகிரி இல்லை த்ரீ இயர் உங்களோட டிகிரி முடிஞ்ச கையோட அந்த கோர்ஸும் பண்ணிடலாம் ஏன்னா த்ரீ இயர் டிகிரி முடிச்சுட்டிங்கன்னா அங்கே ஃபவுண்டேஷன் தேவையில்லை இங்கே ஃபவுண்டேஷன் படித்த மாதிரி அங்கே ஃபவுண்டேஷன் தேவையில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஃபவுண்டேஷன் ரூல் இது டைரக்ட் ரூல் கிராஜுவேட் இன் எனி டிசிப்ளின் ஸோ அங்கே கிராஜுவேட் முடித்த கையோடு ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் வந்து இன்டர்மீடியட் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ எய்தர் சிஎம்ஏவோ அதே மாதிரி தான் சிஎஸ்ஓ ஸோ சிஎஸ்ஓ நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து நீங்கள் டிகிரி முடித்த கையோடைய நீங்கள் சிஎஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ எனி ஒன் ஆஃப் திஸ் கோர்சஸ் ஸோ எந்த ஒரு ஸோ எப்போவுமே அடிஷ்னல் கோர்ஸ் எப்படி அடிஷ்னல் கோர்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் இப்போ ப்ளஸ் ட
நீங்க சில சிக்ஸ் மந்த்ஸோட சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் எல்லாம் வந்து முடிச்சிடலாம் ஸோ எந்த ஒரு ஸ்கில்லையும் வந்து சாதாரணமா எடுத்துக்காதீங்க எஸ்பெஷலி ஃபியூச்சர் ஓரியன்டட் ஸ்கில்ஸ் எதையுமே வந்து இப்ப இருக்கிற டைம் வந்து பின்னாடி கிடைக்காது ஒன்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் முடிச்ச கையோட நீங்க அடுத்தது வேலைக்கு போகிறதுக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் இல்ல நம்மள அடுத்த ஸ்டெப் மேல என்ன போறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுவோம் ஒழிய வி வில் நாட் ஹாவ் டைம் ஃபார் ஸ்டடிஸ் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இந்த மூணு வருஷம் நீங்க எப்படி பிளான் பண்றீங்கன்னு பொறுத்து தான் உங்களுடைய ஃபியூச்சர் இருக்க போகுது ஓகே நவ் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் எனக்கு வந்து கரெக்டா வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க நான் கடைசியாக ஒரே ஒரு முனே மூணு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிக்க ஆசைப்படுறேன் இந்த இதெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்டை மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஓகே இந்த பாயிண்டை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ரைட் இதுதான் வந்து த மோஸ்ட் ஸ்கில்ஸ் நீடட் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆன்வர்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆன்வர்ட்ஸ் ஸோ நான் வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டேன் நான் அடுத்தது சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸ் படிக்கிறேன் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸ் இது புக்கீஷா இருக்கு இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்றாங்க நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணல அப்படிலாம் ஒரு பக்கம் பேசுற மாதிரி இருக்கிறவங்கெல்லாம் காதலே வாங்கிக்காதீங்க என்னோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காங்க எங்க அப்பா அம்மா வந்து சார்ட்டட் அக்கௌண்டா இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ஒரு பக்கம் வந்து அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இன்னொரு பக்கம் அது ஒரு சேலஞ்சும் எனக்கு அடடா என் அப்பா அம்மா சார்ட் அக்கௌண்டா இருக்கும்போது நாமளும் வந்து பாஸ் பண்ணி காமிக்கணும் அந்த கோர்ஸை வந்து செஞ்சு காமிக்கணும் மக்க ம பின்ன இருக்கிறவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ இருக்கிற பேரண்ட்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷனும் சேம் தான் ஸோ நான் என்னுடைய ஃபேமிலி லீனியேஜ் அப்படி இருக்கிறதுங்கிறதுனால கிடையாது இன்றைக்கி இருக்கிற பேரண்ட்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷனும் ஜாஸ்தி ஒரு கோர்ஸ் எடுத்தால் அது கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எப்போவுமே வந்து உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது அதனால் நான் ஒரு மூணே மூணு ஐ மட்டும் கொடுக்குறேன் அந்த மூணு ஐ மட்டும் உங்க கண்ணு நினைச்சுக்கோங்க நான் சொல்ற ஐங்கிறது கண்ணு கிடையாது ஆல்பபெட் ஐ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐங்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் முக்கியமானது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்சி படிச்சா நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் ஆக்சுவலா நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் ஸோ ஓப்பனிங் சேலரியை வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் மினிமம் ஓப்பனிங் சேலரி அண்ட் மேக்சிமம் ஓப்பனிங் சேலரி வந்து இட் வில் கோ அப் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் ஓப்பனிங் சேலரி இருக்கும் பரானம் சேலரி நான் சொல்றேன் இது வந்து ஓப்பனிங் ஓகே ஸோ அப்போனா என்ன அர்த்தம் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஸோ ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல ஓகே ஸோ தட் மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முடியாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முடியும் போது கோர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிருவீங்க ஸோ எக்ஸாக்டா வந்து மூன்றரை வருஷம் டுவெண்ட்டி ஒன் முடிஞ்சிருச்சு டுவெண்ட்டி டூ ஃபுல் இயர் ஓகே டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபுல் இயர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபுல் இயர் ஓகே அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் இதில் உங்களுடைய ட்ரைனிங் பீரியடு த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் இன்டர்மீடியட் வந்து எயிட் மந்த்ஸ் ஸோ எயிட் மந்த்ஸ் நீங்கள் இன்டர்மீடியட் முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ட்ரைனிங் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண முடியும் இல்லை இல்லை நான் வந்து டிகிரியை முடிச்சுட்டு நான் வந்து சிஏ பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அந்த ரூட்டுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இது நார்மலாக கம்பேர் பண்ணுவீங்க ஸோ அது நீங்கள் பார் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் இப்போ டிகிரி ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா எப்போ முடிப்பீங்க டிகிரி ஸோ டுவெண்ட்டி ஒனில் டிகிரி ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தான் டிகிரி முடிப்பீங்க அப்போ தான் நீங்கள் வந்து இன்டர்மீடியட் ஜாயின் பண்ணுவீங்க அப்போ இன்டர்மீடியட் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் எப்போ வந்து இன்டர்மீடியட் எக்ஸாம் எழுத முடியும் ஸோ நீங்கள் இன்டர்மீடியட் ஜாயின் பண்ண கையோட ஏன்னா காமர்ஸ் கிராஜுவேட் ஆர் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதர் கிராஜுவேட்டுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஸோ நீங்கள் பிகாமாக இருந்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் டிகிரி இது பாஸ் பர்சன்டேஜ் வேணும் ஸோ அது முடிச்சிங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் ஃபார் இன்டர்மீடியட் அண்டருக்கும் அந்த ஃபோர் வீக்ஸ் இதே ஃபோர் வீக்ஸ் ட்ரைனிங் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஜாயின் த்ரீ இயர்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் அண்ட் அப்பியர் இன் இன்டர்மீடியட் எக்ஸாம் ஆஃப்டர் நைன் மந்த்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் ஸோ இமீடியட்டாக ஸோ அப்போ மூணு வருஷம் முடிஞ்ச கையோட ஃபஸ்ட் நைன் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து
பிளஸ் டூ ரூட்ல சிஏ குவாலிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல முடிச்சிருவீங்க அதாவது நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாம்லயே குவாலிஃபை பண்ணிடுவீங்க இதே வந்து நீங்க இன்டர் இது கிராஜுவேஷன் ரூட்ல போனீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செவன் மேல தான் குவாலிஃபை பண்ணி மேபி அதனோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஜூன் ஜூலைல தான் வரும் ஸோ நீங்க இப்போல இருந்து பிளான் பண்ணும் ஸோ அப்போ கேப் என்ன அதுக்கு ஒன்றரை வருஷம் கேப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரியில முடிக்கணுமா இல்ல டுவெண்ட்டி செவன் ஜூலைல முடிக்கணுமா ஸோ அப்படின்னா என்ன எவ்வளவு கேப் இருக்கு பாருங்க ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டைம் சேவிங் பண்ணலாம் இந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு பிஃபோர் ஸோ இது இதையும் கிராஷ் பண்ண முடியாது இதுதான் வந்து மினிமம் மோஸ்ட் டைம் So, this is the right time to choose a career. Direct entry route, who is already in the first year or second year, who has finished the degree. Already finished. If you want to study the CA, you can do it. What do you want to do? You can do it in the first year. You can already finish the degree. You can already cross the degree. So, if you go to the direct route, you can do it in the end of the time. If you go to the foundation route, அந்த குவாலிஃபைங் டைம் ஸோ ரெண்டுமே குவாலிஃபைங் டைம் வந்து அந்த கேப் ஒன்னா தான் இருக்கும் அந்த டைம் சேவிங் இருக்காது ஸோ இயர்லியர் தான் பெட்டர் ஸோ நான் வந்து அந்த ரூட்ல தான் வந்தேன் என்னுடைய நான் எப்போ சிஏ குவாலிஃபை பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த ஏஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ என்னோட எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் எக்ஸாக்ட்லி ஃபோர் இயர்ஸ் ஏன்னா நான் ப்ளஸ் டூ முடித்த கையோட இமீடியட்டாக நான் ஃபவுண்டேஷன் ஜாயின் பண்ணேன் ஃபவுண்டேஷன் முடித்த கையோட இமீடியட்டாக இன்டர்மீடியட் ஜாயின் பண்ணேன் இன்டர்மீடியட் அப்ப வந்து பவுண்டேஷன் முடிச்ச உடனே வந்து இன்டர் இது ஆர்டிகல் ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நீங்க பவுண்டேஷனுக்கு அப்புறம் இன்டர்மீடியட் குவாலிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க யூ கேன் ஜாயின் ஃபார் யுவர் ஆர்டிகல் ட்ரைனிங் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆச்சு ஒன் இயர் ஃபார் பவுண்டேஷன் அண்ட் த்ரீ இயர் ஃபார் ஆர்டிகல் ட்ரைனிங் ஸோ எக்ஸாக்ட்லி ஃபோர்த் இயர் ஃபோர் இயர்ஸ் பிளஸ் டூ ஐ குவாலிஃபைட் அஸ் அ சார்ட் அக்கௌண்ட் ஸோ எயிட்டீன்ல Plus 2 முடிச்ச 22 ல வந்து ஐ பிகம் a chartered accountant so the maximum time to become a chartered accountant வந்து plus 2 முடிச்ச கையோட 4 years தான் so அத தான் உங்களுக்கு நான் டைம் லைன் போட்டு காமிச்சேன் இந்த 4 years ல apart from getting yourself qualified as a chartered accountant you have to focus on focus on the other skill set also அதுக்கு தான் நான் இந்த பர்టిక్యులர் பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு உங்களுடைய <laughs> ஸ்கில் செட்டை பேஸ் பண்ணி கிரியேட்டிவாக சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு குவாலிஃபைடு அண்ட் எஜுகேட்டட் ப்ரொஃபஷனலுக்கு தான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு வெல்கம் கார்பரேட் ஃபீல்டில் கார்பரேட் வேர்ல்டில் வந்து தே வெல்கம் அதே மாதிரி த எமர்ஜிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் எமர்ஜிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் அமாங் யங்ஸ்டர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிளாக் செயின் கிளவுடு கம்ப்யூட்டிங் இந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து நமக்கும் காமர்ஸுக்கும் வந்து இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஏதோ நீங்க டெக்னாலஜி ரிலேட்டடான டாபிக் எல்லாம் சொல்றீங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறது நினைச்சீங்கன்னா அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு மித் இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு பிளாக் செயின் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இஸ் டிசைட் தே ஹாவ் ஆல்ரெடி டிசைடட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் பிளாக் செயின் ஃபார் பேங்க்ஸ் ஏன்னா பிளாக் செயின்னா என்ன அப்படின்னா ஏன்னா எல்லாரும் வந்து பிளஸ் டூல காமர்ஸ் படிச்சு அது அக்கௌண்டன்சி எடுத்திருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் டபுள் என்ட்ரினா என்னன்னு தெரியும் ட்ரிபிள் என்ட்ரினா என்ன ட்ரிபிள் என்ட்ரினா ஒரு பயர் செல்லர் பயர் வாங்கும் போது செல்லரோட இன்ஃபர்மேஷன் என் புக்ஸ்ல எழுதுவேன் அதே மாதிரி செல்லர் வந்து பயரோட இன்ஃபர்மேஷன் என் புக்ஸ்ல எழுதுவேன் அவ்வளவு இதான் இதுதான் டபுள் என்ட்ரி இதே வந்து ட்ரிபிள் என்ட்ரினா இவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னொரு இடத்துல வந்து அவங்களோட டிரான்சாக்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்றாங்க அது ஒண்ணும் இல்ல அது சர்வர் தான் அந்த சர்வர்ல வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் ஆக்சஸ் இருக்கும் இப்போ பயர் அதை அந்த டேட்டா அங்க ரெக்கார்ட் பண்ணாருனா செல்லர் வந்து அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுவார் இல்லை செல்லர் ரெக்கார்ட் பண்ணால் பயர் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவார் இந்த இந்த கான்செப்டுக்கு பேர் தான் பிளாக் செயின் இது முக்கியமாக எங்கே தேவை இருக்குன்னா பேங்கிங் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு தேவை இன்வாய்ஸிங்க்கு தேவை ஓகே பேமெண்ட் வந்தது போச்சு அதுக்கு தேவை அண்ட் ஈவே பில்லுக்கு தேவை அதாவது குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆனால் இதான் முதல்ல வந்து பிளாக் செயின் கான்செப்ட் வந்து வரப்போகிறோம் இது ஆல்ரெடி வந்து கவர்மெண்ட் 
இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பிரயத்தனம்லாம் எடுத்தாச்சு ஸோ அப்போது நம்ம யங்ஸ்டர்ஸுக்கு எஸ்பெஷலி யூத் ஹூ ஆர் ப்ரெசென்ட்லி கெட்டிங் தெம் செல்ஃப் அகாடமிக்கலி கோயிங் டு ஸ்டடி கோர்சஸ் அப்போ அவங்கெல்லாம் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கில் செட்டில் தேவைப்படுவாங்க ஏன்னா இம்மீடியட்டாக வந்து அவங்க எனக்கு இப்போ கிராஜுவேட்ஸ் வேணும் போஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ் வேணும் இந்த ஸ்கில் செட்டோட வேணும்னு கேட்கும்போது இன்னும் அம்மெல்லாம் இதை படிக்கவே இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் ஸோ வரப்போகிற ஃப்யூச்சர் கோர்சஸில் இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க இல்லைனாலும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து ஸ்வயம் போர்ட்டால் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் இருக்கு ஸோ பேரலாக இந்த கோர்சஸ் நீங்கள் காமர்ஸ் அண்ட் டிகிரி கோர்சஸும் சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸ் படிக்கும் போது இந்த ஸ்கில் ஓரியன்டட் கோர்சஸையும் பேரலாக படிக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு மட்டும் நான் இங்கே சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிளாக் செயின் இப்போ பிளாக் செயின் கோர்சஸ் பாருங்கள் இது ஒரு பிளாக் செயின் கோர்சஸ் ஆ ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்கு ஸோ இதில் 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 போய் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து எத்தனை மாதம் கோர்ஸ் இது இது வந்து இங்கேயே சொல்லுவோம் எட்டு வாரம் கோர்ஸ் தான் இது எல்லா எல்லா கோர்ஸுமே வந்து ஃப்ரீ கோர்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வேணும்னா மட்டும்தான் வந்து எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டி நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் கோர்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீ ஆன்லைன் கோர்சஸ் என்ரோல் பண்ணணும் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் கோர்சஸுக்கு என்ட்ரி லெவலே வந்து ப்ளஸ் டூ தான் சர்டன் கோர்சஸுக்கு டென்த் இருந்தாலே போகணும் சர்டன் கோர்சஸ்க்கு ப்ளஸ் டூ மினிமம்னு சொல்லலாம் சில அட்வான்ஸ் கோர்சஸுக்கு மினிமம் டிகிரி கேட்பாங்க பட் நான் சொன்ன இந்த கோர்சஸ்க்கு எல்லாமே ப்ளஸ் டூ குவாலிஃபைடு இருந்தாலே போகிறோம் சர்டன் அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் அட்வான்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் டிகிரி கேட்பாங்க ஸோ லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் மூணே மூணு பாயிண்டை மட்டும் சொல்லி நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் மூணு விஷயம் இருக்கணும் ஒன்று பேஷன் இங்கே எந்த நான் வந்து மூணு ஐயை பற்றி சொல்ல வச் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அந்த மூணு ஐயை பற்றி சொல்லிட்டு நான் இந்த பேஷனுக்கு வரேன் ஃபஸ்ட் ஐ வந்து நீங்கள் கோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் என் மாமா சொன்னாங்க என்னுடைய அத்தை சொன்னாங்க எதிர்விட்டு அங்கிள் சொன்னாங்க அதனால் அந்த கோர்ஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்னு எடுக்கக்கூடாது ஓகே சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸ் வந்து மூணு விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன் யூ வில் பி ஒன் அமாங் ஃபியூ லேக்ஸ் ஓகே ஒன்லி த்ரீ லேக் சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்காங்க இந்தியாவில் அதாவது நூற்றி முப்பது கோடி ஜனங்களில் எத்தனை சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் தேவை அப்படின்னா மினிமம் டென் லேக் சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு தேவை ஸோ அதனால் டிமாண்ட் வந்து ஹியூஜ் டிமாண்ட் உங்களுக்கு ரெண்டாவது ஓகே சேலரி வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் ஸ்கில் செட் நல்லா கவனிங்க சேலரி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் ஸ்கில் செட் ஸோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்களுடைய ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் எஸ்பெஷலி டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் ஸ்கில்ஸில் யூ வில் பி த மோஸ்ட் ஷார்ட் ஆஃப்டர் ப்ரொஃபஷனல் ஃபியூச்சர் ப்ரொஃபஷனல் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது சேலஞ்சஸ் எப்போவுமே இருக்கும் எந்த கோர்ஸ் எடுத்தீங்கனாலும் சேலஞ்சஸ் உண்டு இந்த கோர்ஸ் கஷ்டம் இந்த கோர்ஸ் ஈஸி அப்படிங்கிறது எந்த கோர்ஸுமே கிடையாது உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து அதுதான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் சேலஞ்சை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்னிங் டிசையர் வேணும் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் ஒரு கோர்ஸ் படிக்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்டர்னல் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கணும் எக்ஸ்டர்னலாக யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணாத இருக்கும் ரெண்டாவது ஐ வந்து தேர் ஷுட் பி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்வால்மெண்ட் ஓகே நான் பேருக்கு நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து சைடு எக்ஸாம் எழுதுறேன் அப்படின்னா முடியாது ஸோ ஒரே ஒரு சிம்பிள் தம்புரூல் கொடுக்குறேன் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குது இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஐ ரிப்பீட் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்போ இருபது மணி நேரம் என்ன பண்ணிங்க அஃப்கோர்ஸ் ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் தூங்கிடுவோம் ஸோ பேலன்ஸ் டைமில் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸு காலேஜு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாம் போக உங்களுக்கு ஒரு நாலு மணி நேரம் உங்களுக்கு அப்படின்னு ஒதுக்கணும் அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்போது ஃபவுண்டேஷனுக்கு எத்தனை மாதம் நாலு சப்ஜெக்ட் தான் படிக்கணும் ஃபவுண்டேஷனுக்கு இன்டர்மீடியட்டுக்கு ஆறு சப்ஜெக்ட் ஃபைனலுக்கு எட்டு சப்ஜெக்ட் ஸோ நாலு மாதம் படிக்கிறீங்க ஸோ நாலு இன்ட்டூ முப்பது நாள் ஸோ நூற்றி இருபது நாள் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஃபோக்கஸ்டாக ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்போனா நூற்றி இருபது இன்ட்டு நாலு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஹவர்ஸ் நாலு சப்ஜெக்ட் ஸோ ஃபோர் எயிட்டி டிவைடட் பை டூ போடும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் அது ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி மணி நேரம் இருக்குன்னா இருபத்தி நாலு நேரம் அப்போனா ஈக்குவல் அண்ட் ஃபைவ் டேஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ஈக்குவல
so first is interest second is involvement so third i enna appadina most most important i is neengale na kelvi andu oru ibar sir vande balamurugan sir pesnadhu appuram nandakumar sir pesnadhu appuram indha moonavadha ayya patti na solren adukku minnadi indha moonu rendu p um oru adhavadhu onnu vande passion onnu onnu perseverance இன்னொன்று ஃபோக்கஸ் இந்த மூணியுமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதை எடுத்தாலும் இது கஜினி படத்தில் நம்ம சூர்யா சொல்லுவார் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சா ஜெயிக்க முடியாது இஷ்டப்பட்டு உழைச்சா தான் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதை தான் நான் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொன்னேன் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கடைசி வரைக்கும் உங்களுடைய பேஷனாக இருக்கும் ஓகே நான் வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எதனால் இருக்கும்னா ஃபண்டமெண்டல் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் இட் ஷுட் நாட் பி அ இல்ல இத படிச்சா நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் இத இது இது வந்து இதை படிச்சா வந்து ஆஹ் அம்மா சொல்ற மாதிரி எனக்கு பைக் வாங்கி கொடுப்பாங்க கார் வாங்கி கொடுப்பாங்க இல்ல பேஷன் ஷுட் பி இன்டர்னல் செய்யற வேலையை விரும்பி பண்ணும் ஸோ அக்கௌண்டன்சி மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் காதல் இருக்கணும் இன்கம் டேக்ஸ் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இன்வால்மெண்ட் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்க படிக்கிறது வந்து ஒரு கஷ்டமாவே தெரியாது இஷ்டமா இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் இது சித்தார்த் அபிமன்யு கேரக்டர் அவர் ஒரு டயலாக் அழகாக சொல்லுவார் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கோங்க அந்த ஐடியாவை உங்கள் வாழ்க்கையை ஆக்கிங்க ஸோ இன்னைக்கு முடிவு பண்ணுங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ஜனவரிக்குள்ள நான் வந்து சார்ட் அடை கொண்டு ஆயிடுவேன் அப்படின்னா அதையே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு தேவையான என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணுமோ என்னென்ன இன்புட்ஸ் கொடுக்கணுமோ எஸ்பெஷலி ஸ்கில் செட் என்ன வேணுமோ அதை டெவலப் பண்ணிக்கேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்கள் ரிசல்ட் வந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் எழுதுகிற ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் எக்ஸலண்ட் மார்க்கோட பாஸ் பண்ணி லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் பாயிண்ட் அதோடு ஐ வில் ஹேண்ட் ஓவர் பேக் டு சுசித்ரா பெர்சிவன்ஸ் இந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ பேண்டமிக் எப்போ முடியும் சொல்ல முடியாது அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் வந்து சொல்கிற டைமில் நடக்குமானு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது யார் கையிலையும் கிடையாது இது நீங்கள் கவர்மெண்ட்டை குறை சொல்ல முடியுமா இல்லை யாரை தான் குறை சொல்கிறது இதெல்லாம் யாரையுமே குறை சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த பொறுமை வேணும் அந்த பெர்சிவரன்ஸ் வேணும் அதனால தான் நம்ம தலைவர் சொல்லுவார் நல்லவங்களை ஆண்டவன் சோதிப்பான் ஆனால் கைவிட மாட்டான் கெட்டவங்களுக்கு ஆண்டவன் நிறையா கொடுப்பான் ஆனால் கை விட்டுவான் ஸோ மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இதை அந்த பர்டிகுலர் பீரியடுக்குள்ள நான் அச்சீவ் பண்ணி முடிக்கணும் இதுதான் என்னுடைய லைஃபோட அப்செக்டிவ் அப்படின்னு இருக்கும்போது எந்த விதமான எஸ்பெஷலி எக்ஸாம் டேட்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகும் ஏன்னா எப்போ லாக்டவுன் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா தேர்டு வே வருதுன்றாங்க தேர்டு வே வந்ததுன்னா லாக்டவுன் உண்டும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து தே கேனாட் கீப் குவாய் தே ஹாவ் டு கண்ட்ரோல் த ஸ்ப்ரெட் ஸோ அப்போ எகெயின் பள்ளிக்கூடம் இருக்காது காலேஜ் இருக்காது எக்ஸாமினேஷன் வந்து டேட்டு தள்ளி போகும் ஸோ எக்ஸாமினேஷன் டேட் தள்ளி போகிறதுன்னா உங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் ஒன்றும் இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணணும் அதனால என்னுடைய பிளான்லாம் வந்து டைல்யூட் ஆகுதுன்னு கிடையாது அண்ட் யாரையும் இதில் வந்து நாம் மைனஸோ ப்ளஸோ சொல்கிறதுல அர்த்தமும் கிடையாது அதை பாசிட்டிவாக எடுத்துக்காங்க ஓ குட் டிலே ஆச்சா குட் Let me actually prepare well. I will do second revision. I will do third revision. If you are going to do that, you definitely achieve the target. Achieve. So, thank you very much for the wonderful opportunity. And I will wait for uh, any questions at the end. Thank you very much. Mika, I am sorry, Dr. Gopal. You are going to be able to study how to study. You are going to be able to study how to study. ஒரு சஜஷன் மட்டும் இல்லாம ஒரு ஆக்ஷன் பிளானே போட்டு கொடுத்துட்டீங்க அதை அப்படியே எடுத்து ஃபாலோ பண்ணாங்கனாலே நீங்க சொல்ற மாதிரி நாலு ஆண்டுகள்லயோ ஒருவேளை யூஜி எடுத்தா அவங்க அந்த ஐந்தரை ஆண்டுகள்லயோ அவங்க கிளியர் பண்ணிட முடியும் நீங்க சொன்ன அந்த மூணு ஐல மூணாவது ஐ என்னவா இருக்கும்ன்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்க நானும் ஆர்வமா இருக்கேன் பார்ட்டிசிபன்ஸோட ஐயங்களை வந்து தீர்த்து கொள்ளும் பொழுது அந்த ஐயும் தெரிஞ்சிடும்னு தெரியுது மிக்க நன்றி